And this just into us, Barbara Pierce Bush, one of the former president, George W. Bush's daughters, has just announced who she will back for president in a statement to People magazine. Como escucharon, pues más apoyo para la vicepresidenta Kamala Harris y ahora se trata también del lado republicano de una de las hijas del de expresidente número 43, George W. Bush. Do George W. Bush. Y bueno, pues como reporta MSNBC, como reportan todos los medios, ahora Barbara Bush dice que va no solamente a votar por Kamala Harris, sino que está incentivando a todos los republicanos que, que tenga impacto su voz en ellos a que voten por la vicepresidenta. Escuchemos esta, este reporte completo y veamos también qué opina un republicano hoy día independiente, pero que fue republicano, incluso llegó al Congreso de los Estados Unidos con el Partido Republicano hasta el 2017. Mientras tanto, eh, ya casi casi venimos con esa opinión. Mientras tanto, le saluda Rafael Bello. Gracias por la sintonía. Dale me gusta, que ya somos 60 mil. Gracias por eso, gente. Llegamos a los 60 mil. Ahora vamos rumbo a los 70 mil suscriptores. Cuento contigo. También bienvenidos a los nuevos miembros. Dale a la membresía si no lo has hecho. Si ya estás suscrito, puedes utilizar una de las membresías y ser parte de este team bello o más bien de este bello club <ríe> hay que buscarle un nombre hay que buscarle un nombre a eso mientras tanto vamos de inmediato ahora con el reportaje sobre este apoyo importantísimo que se le suma más republicanos a la VP Kamala Harris and this just into us Barbara Pierce Bush one of the former president George W Bush's daughters has just announced who she will back for president in a statement to People magazine She said that she was hopeful that voters will support Vice President Kamala Harris on Election Day in order to move our country forward and protect women's rights. She spent the weekend in Pennsylvania, adding that she was inspired to join friends and meet voters with the Harris Waltz campaign. Y al preguntársele a Joe Scarborough, quien fue congresista de los Estados Unidos en Washington, justamente por el Partido Republicano, un estado bien conservador como Florida, es un conservador por demás, todavía sigue siendo independiente. Esto dice cuando se le pregunta sobre el apoyo no solamente de Barbara Bush, sino de los cientos de funcionarios que han apoyado a la candidatura de Kamala Harris, tanto de la administración Bush padre, de la de Bush hijo, también aquellos que trabajaron en esa administración durante ocho años con el ex vicepresidente Dick Cheney. Ya sabemos que Liz Cheney también apoyó a Kamala Harris, entre muchos otros. También habla de los de la administración de Donald Trump, que son los más importantes hasta cierto punto. No por nivel de importancia, sino porque si la gente que trabajó contigo no te apoya, si tu vicepresidente no te apoya, si ninguna de estas personas te apoyan, entonces... Algo hay allí. Escuchemos qué opina Joe Scarborough al respecto. Joe, I'd love your insights on this. I feel like, um, well, this is not just one of those elections. This is the election that I think a lot of people feel that you want to know. You did yep. everything you could when America was on the line. And so it's interesting to see endorsements like this come out. It certainly is. And we, we've seen quite a few, of course, starting with Liz Cheney and her father, Dick Cheney. Right. Uh, and now this endorsement, we also uh, saw the daughter of Gerald Ford come out. We, we've mm. seen Republicans mm -hmm. that have served in the Reagan administration, the Bush 41 administration, the Bush 43 administration, and I think most tellingly, the Trump administration. Exactly. One national security leader after another. This can't just be narrowed down to one general because in fact it is the foreign policy uh, community um, that that uh, the Republican foreign policy community that surrounded Donald Trump through four years saw him making choices inside the White House and said he is not fit to be president that just I'm sorry that just can't be explained away and I yeah. know there are editorial boards uh, that are supposedly conservative that try to explain that away every day, it cannot be explained away. The very people that run, that ran Donald Trump's national security team yeah. are saying that he is unfit to be president of the United States, that he's unfit to be commander in, in, in chief. And nobody can wish that away. Yeah. so-called conservative writers, so-called conservative thinkers who 
are trying to have it both ways. Engaging in anti-anti-Trumpism. You can't do it. When you have Donald Trump's former secretaries of state or, or Donald Trump's former national security advisors, or you have Donald Trump's uh, former chief of staff, uh, you, you have longest serving chief of staff, you have uh, a, a couple of different national security advisors, you can go on and on. And um, again, the, it's just other people it's who work for him in jail. Telling. So they're either speaking really? out against him or they're part of whatever it was uh, that that he's yeah. created and they ended up in jail. I think it's um, well, I think you, you spoke earlier about the uh, per permission structure that um, uh, a member of the Bush family could give. Mm -hmm. And I think Condi Rice is another name that could really tap into right. voters that are really thinking about this. And it, it you know, it's 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 a time to to yeah. step up because there could be some people who are who are still trying to figure yeah. out what to do, you know? Yeah. By the way, I said Secretary of State. I will tell you uh, right now at 9.07 in the morning, I can't remember a Secretary of State uh, that, that was for Trump and, and somebody can get in my ear if, mm. if there is. I, I do know, though, again, his, his national security advisors, his Secretary of Defenses, uh, other leaders, um, one after another after another, that mm -hmm. helped shape Donald Trump's foreign policy. You also have, speaking of Bush uh, 43, you also have Alberto Gonzalez coming out. Yes. Uh, again, somebody who, who never, never really, never really mm -hmm. was strong uh, in, in, in democratic circles, coming out saying this election is too important. So you are right, this is an election like none other in our, our history. And, you just look at the number of Trump officials who have come out saying he's unfit to be president, the number of Bush 43 officials who have, including the vice president, uh, the number of, of Reagan officials, the number of Bush 41 officials. Uh, it, is, it is historic. It's never happened before. A fin de cuentas, tu opinión es la que vale. Ellos pueden decir lo que consideren, cada quien ve la, las cosas de una manera individual y diferente, pero me encantaría saber cuál es la opinión tuya. Recuerda, por favor, darle me gusta al video, déjame tu opinión en la barra de comentarios y lo más importante es que salgas a votar. No importa por quién vayas a votar. Ya, claro, eso está en tu conciencia. Las elecciones empezaron hace rato. Terminan el próximo 5 de noviembre. Quiere decir esto que tienes todavía todos estos días para solicitar. Incluso hoy es el último día en Pensilvania para solicitar tu boleta electoral anticipada. Si no la puedes solicitar, bueno, pues trata de solicitarla para que vayas y la lleves. Pero hoy es el último día y a, a, busquen en sus estados cuáles son las fechas, pero salgan a votar porque es un derecho cívico, pero sobre todo mucho se ha sacrificado en este país y en los países que tenemos democracia para que la gente pueda ejercer su derecho al voto. Recuerda, por favor, nuestro número de WhatsApp. Ahí está el 914-502-9222. No siempre podemos contestar la llamada porque estamos trabajando en producción, haciendo entrevistas o lo que fuera, pero puedes escribirnos y te prometo que te vamos a responder. Escríbenos, envíanos una nota de voz o llámanos y déjanos un mensaje de voz. En breve les voy a colocar también otros videos con opinión de ustedes, sí, ¿qué dice los boricuas sobre Donald Trump? Eso en el próximo video, aquí a través de Rafael Bello TV. Gracias por la sintonía, nos vemos en la próxima, aquí en esta plataforma.